转双门，快速加油！路飞伤情没有好转，大家都为路飞的伤情担心，对赛车也提不起兴趣。石磊到医院偷偷探望，却搞得误会连连。路飞不在，大家分担总教练的工作，并想出了用遥控车来探望及鼓励路飞。路飞大受感动。不久之后，有三个神秘人物出现，遥控车坛将再起巨浪。黑兽暴走团登场。嗯，还没来。好大，这么晚了，你约了谁啊？哇，好大，你的车变成黑色的，改装过了吗？不要问了，待会儿你们就知道了。哼。嗯。小豪，哥哥，哥哥，小豪，我叫你准备的准备好了吗？全都已经准备好了，先住我家，其他如果有需要的话再买了。嗯，猛虎哥哥，你需要的行李带来了吗？<笑>哥哥，黑兽暴走团果然够酷啊！我什么时候才可以加入呢？你不够资格，<笑>哥哥。你们在遥控赛车界的名字很响亮呀、啊！你们可以表演给我看一下吗？<笑>好，我就跑两圈，你就只跑一圈。你赢了，我就让你加入。你跑两圈让我一圈，真的吗，哥哥？好，嗯、快点把你的车给我哥哥用啊！其他人的车承受不了我的速度，我还是用我自己的。来吧，我的赛车就是黑熊号。哇，哥哥的车好酷啊！开始，哥哥开始了。啊，你是我弟弟，我再让你一段，再让我一段，瞬间加速。好，我一定要好好把握。让我一个圈，哥哥，你太小看我了。让你看看真正的瞬间加速吧！啊，黑暗瞬间加速。什什么？什么是暗黑瞬间加速？这就是我们黑兽暴走团改装赛车的超高技术，小心，不要眨眼哦！啊，你的车！啊！啊
，我已经跑了一圈了，你再不追就要输了。呃，哥哥，只是玩玩，不要太认真吧。我在赛道上只有输和赢，从来不会玩的，快追！知道了，哥哥。嗯。我又快追到你了，哥哥，哥哥，没出息！啊啊！老规矩，住手！这是我弟弟的车。黑兽暴走团的规矩是，每当对手输了，就要将他的车放进这布袋里。是，哼，住手！求求你，什什么？这黑豪号是我亲手改装送给他的。原来是他改装的，这不是理由。但是他是我的弟弟，还有他并不是什么冠军，就这一次吧。什么？就这一次吧。我们出来到这里要靠豪大的。这一次就放过他的车好了，好吧，就这一次。黑兽暴走团不会再破例了。谢谢谢。黑兽暴走团，江川，快点查一查黑兽暴走团。嗯。石磊，你也说的太夸张了吧？没有，我昨天晚上刚好路过，就在那边看得清清楚楚的，还听到他们自称是黑兽暴走团呢。是黑兽暴走团吗？怎么网上没有资料呢？暂时找不到。啊，小月，问过你爸爸了没有？他有时候不知道，说查过有空赛车协会所有参加过赛事的队伍，也没有这个名字。嗯，嗯，啊，有了，黑兽暴走团，不属于任何遥控赛车协会。不参加任何正式的比赛，只挑战各个赛事的冠军，使用暴力行为方式赛车，是一个非常危险的组织。危险组织？哼，暴力行为赛车不就是我们以前的赛车方式吗？哼，我们应该算是他们前辈了。不啊，你们几个比黑兽暴走团简直差太远了。你们还算是人，他们简直就是野兽。野兽？他们为什么来这里呢？恐怕这次是冲着 F1 世界锦标赛而来的吧？什么？有路飞总教练在这里，还用怕他们吗？可是哥哥还没有康复。其他人呢？怎么不出来帮忙教学生？哇哇！我看到了，对呀，别管教我嘛，我也想学。是吗？嗯。好像在说黑兽暴走团的事，你怕吗？我连你都不怕，我还怕谁？<笑>哥哥，就是他们。哦、黑兽暴走团，哥哥。红头发的那个就是有连升一百场记录的保卫队队长赵阳，戴帽子的那个就是遥控房车赛冠军，现在是玩转 F1 遥控赛车的林峰。嗯，怎么说也算是冠军，可以做我们的对手。算了吧，我们是来找路飞的，你们快叫路飞出来，说黑手暴走团来找他。嗯，丁红，你先安排学生回休息室。就就是他们了，黑兽暴走团终于来了，等我跟他们比一场。哼哼，场馆还不错嘛。好的，谁欺负过你？这里所有的人，他们都欺负过我。哼哼，他这个屁虫能欺负谁呀？哼哼。这个人，这个人仗着家里有钱，老是在那里不停的装腔作势。你们三个就是自称什么黑兽暴走团的吗？原来我们那么有名啊！我们正在教学生玩车，你们有什么事呢？你就是林峰吗？我要找路飞。总教练不在，有什么事吗？我可以帮你吗？我们是为了打败路飞而来的。他什么时候回来？快点告诉我！哥哥他病了，啊、就算他在，也不会跟你比赛的啊。
，这个戴眼镜的家伙就是路飞的弟弟。路飞的弟弟，嘿嘿，既然是路飞的弟弟，那我们就陪他好好玩一玩吧。昌德，昌吉，嗯，丁红，你等我们吗？没错，昌吉，场馆现在有麻烦了。啊，我们分头行事。呃，不需要江川上场，我赵阳一个人就行，和你们三个人比。<笑>赵阳，我看我们还是一起上吧。对，我们三个一起上。哼，我跟哥哥用双子旋风把你这三头野兽摧毁森林。哼，哥哥，他就是凌云，平常最臭屁的就是他，别太麻烦了。不用浪费时间，你们谁有胆量的，就一起上吧。好，那就一起来吧。从来没有人敢在我赵汤面前这样狂妄的。现在我就挑战你们。我也加入。怎么可能少得了我呢？我也来。我虽然是这里面最弱的一个，但我也要拼了。不行。哦。不行？为什么？教导时间已经过了，请你们马上离开。你这个胖子在说什么？我正要和他们比赛呢。啊？跟他们吗？那就更不能在这里比赛了。你说什么？根据 F1 遥控赛车协会规定，所有在场馆比赛的赛手都要做登记的。你们三位好像还没有登记，所以不能在这里比赛。我们从来就没有登记过，我们也从来不会让没登记的人比赛。哈哈，那就登记吧。好的，那请先填申请表格吧。嗯，嗯。这里要填写地址，我们的地址在哪？还要写对 F1 遥控车的报复，随便写一写就好了。填好了。还有，啊，不是填好了吗？刚才只是填写这份正式表格的申请表，现在才是正式的。嗯，什么？<笑>我来帮你们填写，开始比赛吧。没问题，那么请三位交一下年费吧，每位三十元。这里有一百块，可以了吧？不可以。人、嗯、又有什么事？啊，没什么，只是今天是假期，不能收取现金。你有信用卡吗？<笑><笑>这胖子在拖延时间。什么？你这胖子居然在戏弄我们！<笑>长期不要再拖了，他们的年费就由我来付。马上比赛吧。不行！总教练，哥哥，你没事吧？我没事，我是这里的总教练，今天的事就交给我来处理吧。唐吉，你跟他们先下去。黑熊，好久不见，哥哥跟他们是认识的。是，已经是五年前的事情了。路飞，我以前跟你说过，总有一天要你车债车还。车债车还？五年前，我只不过是为了报卫队要求你离开，没什么车债车还。啊，这个黑熊以前是报卫队的。你现在说什么都可以，欠我的车债，今天要你的赛车来还。好的，那就你们三个一起来吧。哥哥，总教练非常有信心哦。不。我看总教练是想速战速决才对。其实总教练现在还没有康复，啊、只是在这里硬撑着而已。哥哥，嘿嘿，路飞，你应该知道我们的规矩。我知道，不过我也有我的规矩。如果你们输了，就要解散黑兽暴走团，从此不再使用暴力赛车的方法。我为什么要听你的？因为你一定会答应的。啊？嗯、好，那就一言为定。总教练啊！哼、呃！来吧，来吧！我的是力量型黑熊号，我的是速度型猛虎号，我的是灵活型野狼号，我的只是普通的帝王号。哼，哥哥一接触帝王号，精神好像好多了。那个可是车神的光芒。车神吗？嗯
。嗯，总教练的力量已经接近车神的境界了。车神，车神我很酷啊！又是我，又是我，有比赛的地方就一定有我。你还在？五年前是你，五年后又是你。原来是你来了来了，很久未见，黑猪、病猫和野鼠啊！<笑>我叫黑熊，我是猛虎，不是病猫。我叫野狼，你连参赛者的名字竟然也敢说错。嗯，大家都是老朋友了嘛，叫一叫无所谓嘛。好了，跟总教练的比赛马上就要开始了，倒数完毕，开始。什么？哈哈，慢了。你帮他们，你偏心。嗯，一到比赛的时候要集中精神，难道你们不知道吗？<笑>总之是总教练领先了。总教练教训他们。哥哥加油啊！可恶！黑暗瞬间加速。路飞，跟东方赛车场等着吧，我要好好的报五年之仇。啊！黑暗瞬间加速，一瞬间就不见了。瞬间加速。黑熊，我知道你的心情，不过你有没有想过，你的做法是错的呢？哇，来了来了，团兵升阶了。三只黑兽死死地盯着总教练。哇！帝王号一下就甩开暴走团了。喂，黑猪、病猫和野鼠，你们肯定输定了。赵阳没用的，他们是一等一的高手，起步时只是一时大意，现在已经进入了忘我的境界。厉害，原来快要进入心灵沟通的状态了。猛虎、野狼，准备人称合一攻击。我们没有必胜的把握。哦，你们看看路飞。没错，路飞好像很费力。糟了，哥哥还没有完全康复。请大家不要惊慌，东方赛车场是安全的。依据赛例，只要能看到赛道，比赛是不会停下的。请工作人员马上修复。路飞，上天也帮不了你了。在黑暗的环境比赛，对我们绝对有利。黑熊，你开心的太早了，我早有准备了。啊？为什么能听到他说话？糟了，路飞的境界已经能听到对手的心灵感应了。他会知道我们的策略吗？好，我们不再用心灵沟通了。来吧，那就让你看看光的力量吧。人车合一。万象玄光，万象玄光居然这么厉害！哥哥，啊，这是什么？万象玄光？这是人的招式吗？不是，这是神级的招式。路飞现在已经是车神，车中之神，车神。车神哥哥，糟了，总教练快要支撑不住了。好机会，动手！嘿嘿，人车合一，人车合一，人车合一。全场的人在为你加油呢，撑住啊！啊
我要我要撑着，呃呃，你太迟了。这这阵是啊，这不是我们的力炫三角阵吗？对呀、啊，为什么他们也懂这一招啊？因为这阵式就是当年我发明的，是你爸爸投学后再教你们的、呃，你们只是十分之一的威力。哥哥，快停下！哈哈，路飞撑不住了。路飞，五年前的耻辱，今天让你双倍奉还。力炫三角阵。急转直下，看不下去了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！路飞，你终于败在我的手上了。哥哥，啊、哇，他们真是太厉害了！居然连主教练也能打败，真是太厉害了！<笑>他们就是 F1 遥控赛车的新霸主。想跟他们学习吗？喂，可以宣布结果了吧？我我宣布这场比赛是黑手暴走团胜出。哼！你们三个给我听着，我照样要挑战你们。慢着，先把帝王号交出来。嗯，这就是车战车还了。哈哈哈哈！